హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రీసెంట్గా నన్న నన్ను ఒక అతను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అదేంటంటే అన్న క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సో క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫెసిలిటీ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే విధంగానే వస్తుంది నేను రీసెంట్గా ఒక వీడియో చేశాను అందులో కాలేజ్ టు కాలేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది అది ఒకసారి చెక్ చేయండి అది మీకు నా వీడియోస్ లిస్ట్లో దొరుకుతుంది డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను రైట్ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫెసిలిటీ అంటే మీకు మేజర్గా పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ అలౌ చేస్తున్నాయి లేదంటే లో గ్రేడెడ్ యూనివర్సిటీస్ కూడా కొన్ని అలౌ చేస్తున్నాయి క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఒక కాలేజ్లో చదవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఇంకో కాలేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఒక యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కాలేజ్ నుంచి ఇంకో యూనివర్సిటీకి సంబంధించి వెళ్ళొచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ సహజంగా ఎలాంటి వాళ్ళు వెళ్తారంటే వీళ్ళకి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి హెల్త్ ఆ వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే అంటే పక్కన వాళ్ళతో వేరే వాళ్ళతో ఇట్లా హై ప్రెషర్ ఉంటుంది లేదంటే లవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తట్టుకోలేక ఇట్లాంటి వాళ్ళకి యాక్ ఇట్లాంటి వాటికి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఇట్లాంటి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఈ కాలేజ్ నుంచి వెళ్తుంటే ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళినట్లయితే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఎంక్వైరీ చేసుకొని ఆ ఫెసిలిటీ ఉందో లేదో తెలుసుకోండి ఇక్కడ మీ కాలేజ్లో కూడా ఫెసిలిటీ ఉందో లేదో తెలుసుకోండి ప్లస్ మీరు ఇక్కడ వన్ అండ్ టూ ఇయర్ చేసి అక్కడ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ చేయాలంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ వీళ్ళు వదలడానికి వీళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అంటే మీకు మినిమం ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మీకు ఎన్ని క్రెడిట్స్ అక్కడ ఉండాలి అనేది ఒకవేళ ప్రజెంట్ ఉన్న కాలేజీలో మిమ్మల్ని వదలడానికి వాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫీ పే చేయాలంటే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మీరు కొంచెం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ద్వారా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అక్కడ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళ క్రెడిట్ సిస్టమ్ పాలసీస్ క్రెడిట్ ఎన్ని ఉండాలి అనేది వాళ్ళు కూడా ఫాలో అయ్యి యాక్సెప్ట్ అయ్యి చేసినట్లయితేనే మీరు వెళ్ళగలుగుతారు బట్ ఇక్కడ మీరు ఏ కాలేజ్కి అయితే వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి యూజీసీ అండ్ ఏఐసిటి అప్రూవల్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి అలా లేని వాటికి మీరు వెళ్ళినట్లయితే సర్టిఫికేట్ అయితే వస్తుంది బట్ ఫ్యూచర్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కానీ లేదంటే అబ్రాడ్లో జాబ్స్ కానీ ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు ఒకవేళ మీరు అన్ని ఏ యూజీసీ ఏఐసిటీ అప్రూవ్డ్ ఉన్న కాలేజీలో మీరు వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి అక్కడ మీ కోర్స్ ఫినిష్ చేసినట్లయితే మీకు నో ప్రాబ్లం మీరు అబ్రాడ్లో జాబ్ చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా అన్ని విధాలుగా నార్మల్ స్టూడెంట్ లాగే ఉంటుంది అన్నట్టు సో సహజంగా ఒక యూనివర్సిటీలో పిల్లలు సరిగ్గా పాస్ కాలేక అక్కడ పేపర్ కరెక్షన్ సరిగ్గా లేకో ఫ్యాకల్టీ సరిగ్గా చెప్పుకో ఆ కాలేజ్ మంచిగా లేకో సూసైడ్ చేసుకునే అటెంప్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళు ప్రెషర్ తీసుకోకుండా వేరే క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫెసిలిటీ ద్వారా వేరే యూనివర్సిటీ కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మీరు దీన్ని ట్రై చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సో క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ అనేది చాలా ఫేమస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఈ చాలా కాలేజ్ జరుగుతున్నాయి బట్ మీరు వెళ్ళాలనుకున్న కాలేజీ ప్లస్ మీరు వెళ్ళా వెళ్ ఉన్న కాలేజీ అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో ముందుగా తెలుసుకోండి పర్సనల్గా వెళ్ళి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం రైట్ గైస్ నన్ను మాత్రం అడగద్దు ఏ కాలేజీ ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాయి అనేది మీరే ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసుకుని లేదంటే కాంటాక్ట్ చేసి తెలుసుకోండి రైట్ గైస్ నా వీడియో మీకు క్లారిటీ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ ఒక వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ గైస్